বসা দিবেন কোন আর্ট বোর্ড লাগবে না আচ্ছা তো এইটা ধরেন একটা ইমেজ এখন আপনাকে বললো ক্লায়েন্ট যে যে কোনো একটা বা দুইটা অ্যাপেল এর কালার ডিফারেন্ট থাকবে আর বাকিগুলো সেম থাকবে থাকে না কয়েকটা আমরা একটু বেশি হাইলাইট করি কয়েকটা নর্মাল থাকে তো সেই জিনিসটা কিভাবে করে ফার্স্টে আমরা কুইক সিলেকশন টুল নিব কুইক সিলেকশন টুল কি সেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম যেটা দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে তো কুইক সিলেকশন টুল নিয়ে এই যে উপর থেকে এটা খুলে এটা হচ্ছে একটা ব্রাশ কুইক সিলেকশন টুল একটা ব্রাশের মতন সো এটার সাইজটা আপনি মডিফাই করে নেবেন যে কতটুকু চাচ্ছেন ব্রাশের সাইজ হ্যাঁ আমি এতটুকু রাখলাম হুম রেখে আমি এই অ্যাপেলটাকে সিলেক্ট করব তো একবার ক্লিক করাতে এটা অটো সিলেক্ট হয়ে গেল আর ধরেন এইখান থেকে এইটা নিলাম তো এই জায়গাটা একটু এক্সট্রা হয়ে গেছে তো এক্সট্রাটা কাটার জন্য কি করব মাইনাস সাইনটা নিব উপরের থেকে মাইনাসটা নিব আর সাইজ কমাই দিব দুইটা সিলেক্ট করার পর আমি কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে দিব কন্ট্রোল জে দিলে কি হচ্ছে দেখেন আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করি তার মানে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডের আইটা অফ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুইটাকে আমি সিলেক্ট করলাম শুধু সেই দুইটা দেখা যাচ্ছে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না তো কন্ট্রোল জে দিয়ে যেটা করলাম কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে যেটা সিলেক্ট করছি এই দুইটাকে আমি আলাদা একটা লেয়ারে পাঠাই দিলাম তো এটা হচ্ছে কন্ট্রোল জে এর কাজ আচ্ছা এখন আমি এই দুইটার মধ্যে কালার অ্যাপ্লাই করব তো কালার অ্যাপ্লাই করব কিভাবে একদম নিচে নিচে দেখেন এখানে সার্কেল বল টাইপের একটা শেপ আছে তো এটার মধ্যে ক্লিক করব করে এখানে হিউ অ্যান্ড স্যাচুয়েশান এটাতে যাব দেন এখান থেকে আপনি এটা বারান কমান দেখেন কোন কালারটা ভালো লাগে ধরেন আমি এই কালারটা দিলাম এখান থেকে রেডের জন্য এখান থেকে আর একটু রেডিশ বানাতে পারেন তো এইগুলোকে চেঞ্জ করে করে আপনি দেখবেন ধরেন আপনি এরকমই রাখেন আচ্ছা ঝামেলাটা কি হচ্ছে আমি কিন্তু চাচ্ছি জাস্ট এই দুইটা অ্যাপেলের মধ্যে কালারটা পড়বে কিন্তু সবগুলোর মধ্যে পড়ে গেছে তাই না তাহলে এই যে আপনি ইফেক্টটা ইউজ করলেন এটার জন্য একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু এটার জন্য একটা লেয়ার আর একটা লেয়ার কোনটা যেটা হচ্ছে এই দুইটা অ্যাপেল আর নিচেরটা তো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার সেটা তো নর্মাল থাকে তাহলে আমি যেটা এখন করব এই যে কালারের যে লেয়ারটা কালারের লেয়ার আর হচ্ছে আমি যে দুইটা অ্যাপেল সিলেক্ট করছি সেই লেয়ার এই দুইটাকে আমি ক্লিপিং মাস্ক করে দেব তাহলে ক্লিপিং মাস্ক কেমনে করে অল্টারে ক্লিক করে এই দুইটা লেয়ারের মাঝে আমি কার্সার আনব কার্সার আনলে দেখেন একটা ডাউনওয়ার্ড অ্যারো দেখা যাচ্ছে অল্টার ছাড়া যাবে না এরপরে আমি একটা ক্লিক করব ক্লিক করলে তাহলে এই দুইটার মধ্যে ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গেল আর বাকিগুলো দেখেন কালার যেটা ছিল আগে সেটাই হলো আচ্ছা তাহলে আমি কি করলাম কালারের লেয়ারটার সাথে যে দুইটা লেয়ার আমি সিলেক্ট করেছিলাম দুইটা অ্যাপেল তাহলে এই দুইটা অ্যাপেল আর হচ্ছে আপনার কালার এই দুইটার ক্লিপিং মাস্ক করে দিছি যার কারণে কালারটা খালি ওটার মধ্যেই বসছে এটা বুঝতে পারছেন সবাই তো এটা একটা সিম্পল এডিটিং এর পার্ট এটা অনেকেই হয়তো জানেন আর এগুলো আমরা অনেক অ্যাপ্লাই করি নিজেদের পিকচারেও তো আচ্ছা এগুলা রিমুভ করে দেই লেয়ার গুলো সিলেক্ট করে জাস্ট ডিলিট ডিলিট দিলে চলে যাবে আচ্ছা আরেকটা খুব সুন্দর আছে যেটা প্রায় দেখা যায় আমরা করি সেটা কি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দেই নিজের ছবিটাকে কালারফুল রাখি তো এখানেও সেম ধরেন একটা অ্যাপেল আমি কালারফুল রাখবো বাকি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দেবো সেটার জন্য কি করতে হবে সেম জিনিস কুইক সিলেকশন টুল নিব প্লাস সাইন নিব নিয়ে আপনি ব্রাশের সাইজ মডিফাই করতে পারেন ধরেন ব্রাশের সাইজ এরকম রাখলাম দেন আমি এইটাকে সিলেক্ট করলাম আচ্ছা করার পরে আমি এখন যেটা করব এই উপরে সিলেক্ট থেকে ইনভার্সে দিব সিলেক্ট থেকে ইনভার্সে দিলে একটা জিনিস খেয়াল করেন এই ডটের লাইনটা বাহিরের দিকে চলে আসছে হ্যাঁ এই যে বাহিরে দেখেন ডট ডট হয়ে আছে 
তার মানে কি ইনভার্স করে ফেলছি মানে আমি যেটা সিলেক্ট করছি আমি আসলে সেটা সিলেক্ট করছি না আমি সিলেক্ট করছি তার অপোজিটে যা যা আছে ওগুলো তো আমি অ্যাকচুয়ালি সিলেক্ট করলাম এটাকে করে ইনভার্স করে দিলাম যার কারণে অপোজিট সাইডটা সিলেক্ট হলো এখন আমি কি করব সেম জিনিস এই বল টাইপের যে শেপটা নিচে এটাতে ক্লিক করব এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটা অপশান আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে দিব তাহলে দেখেন এই জিনিসটা বাদে বাকি সব ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার হয়ে গেল কারো কোনো কোয়েশন আছে বা আরেকবার দেখাতে হবে ফার্স্টে আমরা এই অ্যাপেলটা সিলেক্ট করলাম করে উপরে সিলেক্ট অপশানে যাব সিলেক্ট থেকে ইনভার্সে যাব ইনভার্সে গেলে আমি যদি লেয়ার বানাই সাপোজ আমি লেয়ার বানাই দেখে দেখেন কন্ট্রোল যে দিলে আমার সিলেক্টেড লেয়ারটা আলাদা একটা লেয়ারে চলে যাবে এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করি তাহলে দেখেন অ্যাকচুয়ালি আমি সিলেক্ট করলাম কাকে এই পুরাটাকে এক্সক্লুডিং এই অ্যাপেলটা ঠিক আছে এই অ্যাপেলটা বাদে সব কিছুই কিন্তু সিলেক্ট হওয়া এখন আপনি ওই সার্কেল শেপে যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে দেন দিলে কি হচ্ছে দেখেন পুরাটার মধ্যে চলে আসছে কেন পুরাটার মধ্যে চলে আসছে কারণ আমি যেটাকে সিলেক্ট করছিলাম এটাকে আলাদা একটা লেয়ারে নিয়ে নিয়েছে এখন আমি ক্লিপিং মাস্ক করে দিই এই দুটা লেয়ারের মধ্যে ক্লিপিং মাস্ক করলে এভাবেও করতে পারেন তো দুইভাবেই করা যায় আসলে মানে আপনি পুরাটাকে সিলেক্ট করে একবারে এই বল শেপ থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দিতে পারেন অথবা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল যে দিয়ে দুইটাকে আলাদা লেয়ার বানাইতে পারেন তো প্রথমবার আমি আলাদা লেয়ার বানাই নাই এখন হচ্ছে আলাধা লেয়ার বানাচ্ছি যদি আলাধা লেয়ার বানান তাহলে ক্লিপিং মাস্ক করতে হবে আর যদি আলাধা লেয়ার না বানান তাহলে কষ্ট করে ক্লিপিং মাস্ক করা লাগবে না সিম্পলি খালি এখানে গিয়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দিলেই হয়ে যাবে বুঝছেন আচ্ছা ডিলিট করে দিচ্ছি আচ্ছা এভাবে করে নিয়ে এসে অন্য একটা ট্যাবে ওপেন করে ফেলবেন এখন হচ্ছে ওয়াটার মার্ক রিমুভেল ওয়াটার মার্ক হচ্ছে এটা তো জানেনি মানে কোন একটা ইয়ার ভাব দেওয়া পিকচারের মধ্যে এরকম থাকে না মানে আমরা যে কয়েকটা পিকচার নেই ওখানে দেখবেন ইনভ্যাটো লেখা থাকে হালকা করে তো এরকম ওয়াটার মার্ক রিমুভ করা যায় তো আমরা এখন দেখি ওয়াটার মার্ক কেমনে রিমুভ করবো আচ্ছা কুইক সিলেকশন টুলের ওই টুলটাকে ধরে রাখলে দেখবেন নিচে ম্যাজিক ওয়ান টুল আসবে এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল এই ম্যাজিক ওয়ান টুলটা সিলেক্ট করবেন ম্যাজিক ওয়ান টুল কি করে কুইক সিলেকশন টুল হচ্ছে অবজেক্টগুলোকে ডিটেক্ট করে ফেলে হ্যাঁ আর ম্যাজিক ওয়ান টুল হচ্ছে অ্যালফাবেট বা লেটারগুলোকে সে সিলেক্ট করে তো ম্যাজিক ওয়ান টুলটা নিয়ে এটাকেও সেম একবার ক্লিক করলেই সে ডিটেক্ট করে এরপরে শিফটে ধরে রাখতে হবে শিফটে ধরে প্রত্যেকটাই একবার একবার করে ক্লিক করে বা হাত বুলায় এরপরে সিলেক্ট করবেন শিফট ছাড়া যাবে না কিন্তু শিফট ধরে রাখতে হবে ঠিক আছে হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করব সিলেক্টে যাব সিলেক্ট থেকে মডিফাই মডিফাই থেকে এক্সপ্যান্ড এখানে এক্সপ্যান্ড বাই টু পিক্সেল দিব হ্যাঁ টু পিক্সেল কেন দিব আমি ওকে দিলেই বুঝবেন দেখেন এই যে ওকে দেওয়ার পর কি হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যালফাবেট যতটুকু না সিলেক্ট করলাম তার থেকে টু পিক্সেল বাড়ায় সিলেক্ট হয়েছে এটার কারণ কি যেন মানে এটা কনফার্ম হতে পারেন যে আপনার অ্যালফাবেট পুরাটাই আসলে সিলেক্টেড হ্যাঁ এই জন্য আমরা একটু বাড়ায় সিলেক্ট করে নিলাম তো টু পিক্সেল বাড়ায় আমরা এটা সিলেক্ট করলাম এখন কি করব এডিটে যাব যে উপরে এডিট অপশানটাতে যাব 
अच्छा ये एक इमेज ये इमेजे धरें चेन्ज कर पार्ट बसा धरें ये स्कैर ये कलर टाइम भल लगते तो अन्न को स्काय बसा तो जिसटा चेन्ज करब क्या क्योंकि इमेजे एक सेक्शन पूरा डिलीट ही कर दीची तो ये कि भाव करब ठीक है उंड के चेन्ज करतेबा जो लक करा कैकग्राउंड के चेन्ज कर रिमूव कर लक करा करतेब ना कर नियम की जस्ट आनलक कर देवें आनलक कलर मध्य क्लिक कर लेलक हो जाए तो एनी इमेज टा के चेन्ज करते फार्ष्टे पर ही कारण फार्ष्टे बैकग्राउंड लक करा छो तो लक करा थे चेन्ज करते क्यूक सिलेक्शन टुल निल ब्राशर सड़ान स्कैटा के सिलेक्ट करें डिलीट डिलीट हो गार्टे ग बड़ छोट कर आगे आगे तो एमबेड कर दीबें बड़ छोट कर आगे करते हैं रईट क्लिक कर राइट क्लिक कर कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट एट दीबें कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट क्या दीब कारण आनी जो स्मार्ट अबजेक्टे कन्भार्ट कर तक इटा के जत बड़ छोटो करें यार क्वालिटी नष्ट होना क्योंकि अपनी जी कन्ट ना कर इमेजा के टन दिए बड़ो करें तक क्योंकि यार क्वालिटी नष्ट हो जाए तो एम कंट्रोल टी दिए आर सिलेक्ट करब कंट्रोल टी शिफ्ट एंड अल्टार धरे ये बड़ो करें यकम बड़ो कर लम दें एंटार अच्छा कि हमारे इमेजा बैकग्राउंड बस गो करते जस्ट हमारा के नीचे आनते अथवा बैकग्राउंड के ऊपर आनते हैं जो बैकग्राउंड लेयार टेने ऊपर नहीं जाने स्कैटा बसे गल बुझते
बैकग्राउंड रिमुव कर बैकग्राउंड रिमूव कैमने करे खाली जे पार्ट ता थक बे वो इटके सिलेक्ट कर बो बाकी इटके माने जस्ट कंट्रोल जे दिले बाकी इटा ऑटो डिलीट हो जाए इन तो इखने किन्तु हमारा डिलीट कर ले हो बे ना इस जगह टा हमार रेड बाल टा दिए फिलअप करे फिल्टर हो बे तले एजेंस टा करते हो बे किस हो बे इटा जो तो एक आंतरिक अपने ब्रशर साइज़ टा बड़ो सुटो को नित पाएं। एवं ए ब्रश टा सिलेक्ट करता होगा जो शादार ए ब्रश टा। इटा थाक बे अपना दर खाना। बाकलों से हम टूल नीले टा ऑटो हाथो सिलेक्ट हो जाए। तो ए ब्रश टा नहीं है साइज़ टा एक टू बड़ो सुटो को नित बना। एक टू बड़ो कोरी। अखुन की करवो अच्छा जब नाम सुने बुझा जाता है जेटा क्लोन करे बा कॉपी करे तो आम्रा एजेंस टके तो एकदम डिलीट को तो आप बोलना था ना इड़ा तटे इमेज आम्रा जेटा कर बो ए लाल वाले छाप फाला बो ए वाइट विंडो रूपर तो आमी जो दी लाल वाल दी वाइट पट्टा ढेके दिते पारी ताहोले तो मना हो बे जेए खाना कोनो व अखंड जे पार्ट टा के आपने कॉपी कर बैन, छे पार्ट टा ते ब्रश टा के रेखे ऑल टाइप चाब दी बैन, ऑल टाइप चाब दी बैन, ऑल टाइप चाब दिले देखे नहीं रुकूं होएगा सामान कार्ड सेट टा, ये रुकूं गोल होएगा सां, अखंड एक बार एंटर दी बैन, एक बार क्लिक कर बैन आरके, माने एंटर ना हम एक बार एक बार कोई क्लिक करें देखन कॉपी करें करें बोर्ड से था एवं देखन हम जब हम क्लिक करते सी तो हम किन्तु एक प्लस साइन देखा जाता है तो ये प्लस साइन टा की बुझा चाहे प्लस साइन टा बुझा चाहे जो ओ जे ही पोजीशन है आचे ओ ही पोजीशन है जिन्हें इस्टा के शे कॉपी करें करें उठाने बोर्ड से तो प्� एक बार एक बार कोई क्लिक करो कोतवार ना तो बस एक टंडियो अपने रोकूं करे मुस्ते पार बन अच्छा एक टा पॉज़ ऐसे देख बन जैसे आबार व्हाइट टा डिटेक्ट करते थे तो शेड में आबार की कोर बन आबार अपनी जे पोजीशन टा के कॉपी कोर बन उखाने जाब बन ऑल्टर क्लिक कोर बन ऑल्टर धोए रख बन माउसे एक बार क्लिक कोर ब देन अपनी जेखने जाबें, शेखने बोशे, तांदीले ये टा चेंज हो जाबें। अच्छा, एकाने आप सेम जिन्हें चाबारो व्हाइट कॉपी होती है, ताल एकाने गिया, ऑल्टर एक्लिक करे, एक बार क्लिक करो। देन ये जगह टके अपने टू रेडिश टाइप में बना दिया पड़े। आबारो ये जगह टा ठीक भावे ब्रश कर बन सेम भावे जगह टा आवार कॉपी करन ऑल्टर एक क्लिक कर बन एक बार क्लिक कर बन देन ऑल्टर छार बन चलो ये जगह तो ते ब्रश करन 
ডান ঠিক আছে তাহলে এই হোয়াইট উইন্ডোটা চলে গেল এটা কি বুঝছেন নাকি আবার দেখাবো আপনি কালার চেঞ্জ করে দিবেন তাহলেই তো হবে যেরকম আমরা ওই যে ফলের কালার চেঞ্জ করলাম না ইয়েলো কালার থেকে রেড বানালাম ওইভাবে জাস্ট আপনি উইন্ডোটাকে সিলেক্ট করবেন আমরা দুইটা ইমেজ নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখবেন যখন আমরা ওয়াটারমার্ক রিমুভ করি ওয়াটারমার্ক রিমুভ করলে দেখবেন যেহেতু এটা একটা ছাপ টাইপের তো আপনি যদিও লেখাগুলো মুছে ফেললেন কিন্তু ওই টাইপের একটা ছাপ কিন্তু হালকা পড়ে থাকে ইমেজের উপর খুব ভালোভাবে জুম করে দেখলে বুঝতে পারবেন তো তখন ওই জিনিসটা রিমুভ করবেন হচ্ছে এই ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দিয়ে হ্যাঁ ইমেজটাকে কপি করে করে ক্লোন করে করে ওই জায়গাটা একটু রাব করে দিবেন তাহলে আর বোঝা যাবে না যে ওখানে আসলে কিছু লিখা ছিল যেরকম আমরা যেটা করলাম সেটাতে হয়তো বোঝা যায় নাই কিন্তু কয়েকটাতে দেখবেন যে বোঝা যায় যদিও আপনি নামগুলো রিমুভ করছেন কিন্তু নিচে দেখবেন ওই অ্যালফাবেটের শেপের মতন হালকা হালকা ছাপ থাকে তো জাস্ট আপনি ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দিয়ে ওটাকে একটু মুছে নেবেন তাহলেই হবে আচ্ছা এখানে হ্যাঁ বলেন এটা এই যে এই জায়গাটা কপি করবেন যখন যেটা বসাবেন তার একটু দেখাই ধরেন উপরের লিখাটা আগে আমরা রিমুভ করি হ্যাঁ ম্যাজিক ওয়ান টুল নিলাম শিফটে ধরে ধরে প্রত্যেকটা সিলেক্ট করব করে সিলেক্টে গিয়ে মডিফাই এরপরে এক্সপ্যান্ড এক্সপ্যান্ড বাই টু পিক্সেল দিয়ে ওকে এরপরে এডিটে এডিটে যে ফিল ফিলে গিয়ে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার নর্মাল অপাসিটি হান্ড্রেড দিয়ে ওকে চলে গেল দেন মার্কিউরি টুল দিয়ে একবার ক্লিক করলে হয়ে যায় এই যে বেশি জুম করলে বোঝা যায় যে এখানে দেখেন একটু ডাব্লিউ টাইপের শেপ হালকা রয়ে গেছে বেশি বোঝা যায় না একদম হালকা এই যে দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা আপনি ক্লোন স্ট্যাম্প টুল নেবেন নিয়ে যেহেতু এটা এই এই এরিয়ার মধ্যেই পড়ছে তো এখান থেকে ধরেন আমি এই পার্টটা কপি করব তাহলে এখানে রেখে অল্টারে প্রেস করবেন এরপরে একবার ক্লিক করে অল্টার ছাড়বেন আপনি এভাবে রাব করে দিবেন আবার ওই জায়গাটা একটু কপি করেন বা আপনি একবার একবার করে ক্লিক করে করে যেতে পারেন তাহলে আর বোঝা যাবে না এই যে আচ্ছা এটা আবার চলে আসছে তাহলে আবার অন্য জায়গায় আসেন অল্টারে ধরে কপি করে অল্টার ছাড়বেন এখানে একবার একবার করে ক্লিক করে বসেন এরকম করে আর কি আপনি দেখে দেখে যেটা যে পজিশনে ছিল ওইটার কাছাকাছি যে এরিয়াটা ওই জায়গাটা কপি করবেন মানে অতটা বোঝা যায় এটাতে তো অত বোঝা যায় নাই যেগুলাতে বেশি বোঝা যাবে সেগুলাতে মডিফাই করবেন খালি চোখে এমনি বোঝা যায় ওগুলাকে একটু মডিফাই করে নিতে হবে 
আচ্ছা এখানে আমরা যেটা করব এই মেটাকে এখান থেকে সরায় আমরা এই মেটাকে ওখানে বসাবো ঠিক আছে এটা ইজি জিনিস ইমেজ কোয়ালিটিটা খুবই বাজে কারণ এটা গুগল থেকে নেওয়া আপনারা ভালো জায়গা থেকে কালেক্ট করতে পারেন চাইলে প্র্যাকটিসের জন্য আমি এই ইমেজগুলো দিয়ে দিব কিন্তু তারপর যদি আরও সুন্দর করে করতে চান তাহলে এরকম টাইপের ইমেজ ভালো জায়গা থেকে কালেক্ট করতে পারবেন তাহলে সেইম ক্লোনসটা এই মেটাকে তো আর আমরা রিমুভ করতে পারবো না তাই না তো আমাদের যেটা করতে হবে রাস্তার পার্টটাকেই ওর উপরে বসা দিতে হবে তাহলে সে ঢেকে যাবে তাহলে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল নিয়ে এখানে আমরা সাইজটা বাড়াই দিই বাড়াই দিয়ে যে জায়গাটা কপি করব ওই জায়গাটাতে রেখে অল্টার অল্টার প্রেস করব এরপরে মাউসে একবার ক্লিক করব অল্টার ছেড়ে দিব এরপরে একবার একবার করে ক্লিক করে আপনি বসাতে পারেন অথবা এক টান দিয়েও আপনি রিমুভ করতে পারেন বেশি হয়ে গেছে আবার একটু এই জায়গাটা করি একবার কপি করবেন বেশি করে ফেলতেছি আমি ব্রাশটা আরো ছোট করা উচিত বেশি মসলে বেশি নষ্ট হবে থাক এরকম আচ্ছা এখানে আপনি ধরেন আর একটু সুন্দর করার জন্য এই ইয়েলো পার্টটাকে ধরেন আর একটু এক্সটেন্ড করি আমরা তাহলে এটার জন্য ব্রাশের সাইজটা আরও ছোট করি আরও ছোট করতে হবে এরপরে এখান থেকে কপি করব তাহলে অল্টারে ক্লিক করে এই জায়গাটা কপি করলাম করে আপনি একবার একবার করে ক্লিক করে করে আগান তাহলে এই ইয়েলো পার্টটা একটু বাড়ানো হচ্ছে ঠিক আছে সেম ভাবে এই পার্টটাও এই জায়গাটাতে কার্সার রেখে অল্টারে প্রেস করবেন এরপর একবার ক্লিক করবেন অল্টার ছাড়বেন আবারও একটু এখান থেকে কপি করে নেবেন ঠিক আছে তাহলে এখানে মেটা রিমুভ হয়ে গেল এখন আমরা এই ট্যাবে যাই এখান থেকে ওকে কেটে নিতে হবে তাহলে কুইক সিলেকশন টুল নিব প্লাস সাইন নিব ব্রাশের সাইজ মডিফাই করে নেবেন এরপরে সিলেক্ট করেন बड़ छोट कर आगे स्मार्ट कन्ट कर कंट्रोल टी दिए सिलेक्ट कर लगभग এরপরে শিফট অ্যান্ড অল্টার ধরে ছোট করব ঠিক আছে এখন এটা স্টিল ফেক লাগছে তো আমরা একটু শ্যাডো ইউজ করি তাহলে শ্যাডোর জন্য কি করতে হয় এফেক্স এ গিয়ে এরপরে ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডো এখান থেকে আপনি দেখতে পারবেন আচ্ছা এটা বাড়ায় কমায় দেখেন কোনটা কেমন লাগে এটা একদমই এরকম আচ্ছা 
আচ্ছা অপাসিটি অনেক বেশি দাও অপাসিটিটা কমায় দিই ধরেন এরকম টাইপের দিচ্ছি এটাকে আপনি আপনার মতন সেভ করলেন ধরেন এখানে রাখলাম ঠিক আছে দেন ওকে আচ্ছা এখন সমস্যাটা কোথায় আমি যখন মেয়েটাকে নাড়াবো তখন ওর শ্যারোটা মুভ করবে কিন্তু আমার এই শ্যারোটা বসানোটা কিন্তু ঠিক হয় নাই মানে কেমন জানি আজব দেখা যাচ্ছে তো আমি যদি চাই যে শ্যারোটাকে নিজের মতন মডিফাই করব তাহলে সেটা কিভাবে করব এই যে দেখেন ইফেক্ট একটা লেয়ার আছে এই এই লেয়ারের মধ্যে জাস্ট রাইট ক্লিক করবেন সিলেক্ট করা লাগবে না খালি রাইট ক্লিক করলেই এখানে ক্রিয়েট লেয়ার এই অপশানটা আসবে ক্রিয়েট লেয়ারে দিব এরপর এখানে ওকে দিয়ে দেন তাহলে এখন দেখেন এই যে লেয়ার ওয়ান আর আরেকটা লেয়ার ফর্ম হয়ে গেছে সেটার নাম হচ্ছে লেয়ার ওয়ান ড্রপ শ্যাডো তার মানে ড্রপ শ্যাডোটাও এখন একটা ডিফারেন্ট লেয়ার হয়ে গেছে তাহলে মেটা আলাদা লেয়ার তার শ্যাডোটা আলাদা লেয়ার এই যে এখন তাহলে আমি ড্রপ শ্যাডো লেয়ারটাকে সিলেক্ট করলাম করে এটাকে দেখেন মুভ করেন তাহলে আপনি এখন শ্যাডোটাকে আলাদাভাবে মুভ করতে পারতে চান এতক্ষণ কিন্তু সেটা করা পসিবল হচ্ছিল না এতক্ষণ মেয়েটা যেখানে থাকবে তার শ্যাডোটা সেরকমই থাকবে এরকম ছিল কিন্তু এখন আপনি এটাকে নিজের মতন সাজাতে পারবেন তাহলে এই লেয়ারটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করি করে এটাকে আমরা একটু বাঁকা করি আরো ছোট করতে পারেন শিফট অ্যান্ড অল্টার ধরে আর একটু ছোট করি এই এরকম রাখতে পারেন অথবা ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মতন কন্ট্রোলে ধরে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল বলে তো এখানে কিছু নাই এই জন্য আমরা কন্ট্রোলে ধরে যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে এটাকে আরো মডিফাই করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে মেইনলি দেখানো দেখানোর পার্ট এটাই ছিল যে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল কিভাবে ইউজ করে আর হচ্ছে একটা শ্যাডোকে আমরা ডিফারেন্ট ভাবে ডিফারেন্ট একটা লেয়ারে নিয়ে ওইটাকে কিভাবে আমরা আবার ম্যানিপুলেট করতে পারি ঠিক আছে দেখেন শ্যাডোটা কিন্তু এখন একদম হরিজেন্টালি বসছে যেখানে ইমেজটা আছে ভার্টিক্যাল শেপে আছে তো এই জিনিসটা মেনলি শেখার মতন ছিল এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশন আছে সবাই বুঝতেছেন খালি যারা রেসপন্স করে তারাই বলে আপনারা কেউ কিছু বলতেছেন না কেন আচ্ছা অপশন গুলা নিয়ে চিন্তা করবেন না যে কোনটার পর কোনটা মনে থাকবে না এটা আপনারা নিজেরা এক দুই বার করলে তখন এমনি আপনাদের মনে থাকবে আচ্ছা এটা তেমন কিছু না এটা সিম্পল একটা এডিট আমরা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লার করব ঠিক আছে তো যেহেতু আমাদের মেইন পয়েন্ট হচ্ছে এই মেটা তাহলে কুইক সিলেকশন টুল নিয়ে আগে মেটাকে সিলেক্ট করব তাহলে প্লাস সাইনটা নিয়ে এই মেটাকে আগে সিলেক্ট করেন বেশি সিলেক্ট হয়ে গেলে নেগেটিভ সাইন নিয়ে নেগেটিভ সাইনটা নেবেন এরপরে পাশে দিয়ে চেঞ্জ করবেন আমাদের মেইন ফোকাস পয়েন্টটা কোনটা ব্যাকগ্রাউন্ড কারণ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ব্লার করব তাহলে সিলেক্টে যে সরি সিলেক্টে বলছি হ্যাঁ সিলেক্টে যে ইনভার্স সিলেক্টে যে ইনভার্স তাহলে ভিতরের পার্টটা চলে আসলো আচ্ছা এখন আমরা ফিল্টারে গিয়ে ব্লার এরপরে গসিয়ান ব্লার একটু বাড়ায় দেন 
এরপরে মার্কিউরি টুল দিয়ে এটাকে আনসিলেক্ট করে দেন তাহলে এভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করতে পারি আচ্ছা এখানে যদি আপনি মেটার ব্রাইটনেস বা কন্ট্রাস্ট আরো বাড়াতে চান তাহলে যে সেম জিনিস এই সার্কেল শেপটাতে যাবেন নিচে এরপর ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্ট্রাস্টে গিয়ে এখানে ব্রাইটনেস বাড়া দেন এখন দেখতে আরো ভালো লাগছে আপনারা নিজেদের ইমেজও এখানে এডিট করতে পারেন এবং অনেক হাই কোয়ালিটি ওয়াইজ এটা সেভ হয় দেখতে খুবই ভালো লাগে মনে হয় যে পুরো ডিএসএল আর দিয়ে তোলা এতটুকু বুঝছেন যা যা বললাম এতক্ষণ আচ্ছা এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ কিন্তু ইজি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখলাম সেটা কি আমরা করলাম কুইক সিলেকশন টুল নিছি প্লাস সাইন নিলাম ব্রাশটা একটু বড় করে জাস্ট সিলেক্ট করে নিছি তাই না কিন্তু এই এই ইমেজটার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভালটা ডিফিকাল্ট তার কারণ কি কারণ হচ্ছে মেটার টুলগুলো কার তো যেহেতু এগুলো খুব চিকন জিনিস এবং কার্ল টাইপের এটা ডিটেক্ট করাটা কিন্তু ডিফিকাল্ট আমি যখন তাকে সিলেক্ট করব দেখবেন তার যে কানের পাশের এই এই জায়গাটার ওয়ালটাও সিলেক্ট হয়ে যাবে এই সাইডটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এরপরে এই চুলগুলো উপরে যেগুলো ভেসে আছে এখানে আপনি মানে একটা একটা করে প্রত্যেকটা সিলেক্ট হবে না দেখা যাবে এই চুলের ভিতরে যতটুকু জায়গায় ওয়াল দেখা যাচ্ছে অতটুকু সিলেক্ট হবে কিন্তু এটাকে তার ব্যাকগ্রাউন্ড মোবাইল বয় না ব্যাকগ্রাউন্ড মোবাইল মানে কি খালি ওই অবজেক্টটা সিলেক্ট থাকবে পুরাটা আনসিলেক্ট থাকবে তাহলে তারপরেও এখন তো কিছু করার নাই এগুলো হচ্ছে খুব ডিফিকাল্ট কেস হ্যাঁ তারপরও আমরা যেটা করব কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে যতটুকু সম্ভব সিলেক্ট করে নিব যতটুকু সম্ভব এরপরে যে চুল এগুলা ভাষা এটার পিছের ওয়াল দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা কোনটাই ডিলিট করতে পারবো না আমরা ম্যাক্সিমাম যতটুকু সম্ভব নিব ফটোশপে রিফাইন এজ এভাবে না থাকে তাহলে সিলেক্ট থেকে রিফাইন এজে যাবেন ঠিক আছে আমি এখানে ক্লিক করি রিফাইন এজ রিফাইন এজ দিলে এরকম একটা বক্স আসবে আচ্ছা এ বক্সে ফার্স্টে ভিউতে ওভারলে দিয়ে রাখবেন ওভারলে আর অনেকেরটায় হয়তো কালার সিলেকশনের একটা অপশান থাকতে পারে তো কালার আপনি রেড ব্ল্যাক যা ইচ্ছে ব্ল্যাক দেন না রেডটাই দেন তাহলে ওটা বোঝা যায় তো এটা আমার এখানে অটো দেওয়া আছে তো ওভারলে দিবেন ওভারলে দেওয়ার পরে এখানে স্মার্ট রেডিয়া সব সময় ক্লিক করে রাখতে হবে হ্যাঁ এটা টিক মার্ক থাকবে এরপরে এখানে রেডিয়াসের জায়গায় আমরা ফিফটি দিব ফাইভ জিরো ফিফটি ফিফটি দিয়ে আমরা করবো কি রেড মার্ক যেখানে মানে রেড পার্টটা যেটা ওটাকে টান দিয়ে এই হোয়াইট পার্টে এনে ছেড়ে দিব টান দিয়ে হোয়াইট পার্টে এনে ছেড়ে দিবেন এভাবে করে হোয়াইট পার্টগুলো কভার করার ট্রাই করবেন এটাই এটার এফেক্টটাই এরকম 
যে ওভারলে দিচ্ছি এটা নিচের পার্টটা সিলেক্ট হচ্ছে চুলটা হবে না মানে অবজেক্টটা বাদে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এটা ডিটেক্ট করে এই জন্য আমরা রিফাইন এজ অপশানটা ইউজ করছি তা না হলে তো কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে হয়ে যেত যতক্ষণ হোয়াইট পার্টটা যাবে না ততক্ষণ এরকম টান দিয়ে দিয়ে সিলেক্ট করবে এখন মোটামুটি সবগুলাই সিলেক্ট হলো হ্যাঁ হওয়ার পরে আপনি এখানে কতটুকু সিলেক্ট হয়েছে সেটা দেখতে পারবেন ভিউতে গিয়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে দেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কতটুকু সিলেক্ট হলো তো ঠিক আছে আমাদের এই যে উপরের এই চুলগুলো আসছে এরপর কানের পার্টের এই চুলগুলো আসছে তাহলে আবার ওভারলেতে দিব দিয়ে এখন আমরা রেডিয়াস থ্রি দিব থ্রি ফ্রিতে দিয়ে তখন আরেকবার একটু যদি দেখেন যে আরো কিছু সাদা সাদা পার্ট দেখা যায় ওইগুলোকে একটু মডিফাই করে আচ্ছা হয়ে গেলে নিচে এই অপশানগুলো আসেন এখানে ডি কন্টামিনেট কালার এখানে এই অপশানটা সব সময় টিক মার্ক দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এটাকে টিক মার্ক দিয়ে রাখবেন অ্যামাউন্টের জায়গায় ফিফটি পারসেন্ট থাকবে আর আউটপুটের জায়গায় নিউ লেয়ার থাকবে এই অপশান আর এই উপরে যেগুলো এগুলো বাই ডিফল্ট জিরো থাকে কিন্তু যদি আপনাদের জিরো না থাকে জিরো করে নেবেন এই অপশানগুলো মনে রাখার জন্য রিমেম্বার সেটিংসে দিয়ে দিবেন তাহলে আর নেক্সট টাইম যখন করতে আসবেন আপনার কষ্ট করে মনে রাখতে হবে না যে এখানে নিউ লেয়ার হবে এখানে ডি কন্টামিনেট কালারটা হবে বা অ্যামাউন্ট ফিফটি হবে দিয়ে আমরা ওকে দিয়ে দিব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেল কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে আমরা টান দিয়ে দিয়ে বসালাম না এই জায়গাগুলা ঘোলা দেখা যাচ্ছে যে একটু হোয়াইট হোয়াইট এবং কেমন জানি দেখা যাচ্ছে তো এগুলাকে আপনি হালকা ইরেজার দিয়ে বেশি জোরে ডলে কিন্তু চুলগুলাও মুছে যাবে তো হালকা করে যে পাশের পার্টগুলা মুছতে পারেন যদি মনে হয় যে বেশি ঘোলা হয়ে আছে এটা আসলে ঠিক করার তেমন কোনো ওয়ে নাই কিন্তু চেষ্টা করবেন ম্যাক্সিমাম যতটা নেওয়া সম্ভব নিতে ঠিক আছে দেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি ধরেন একটা সলিড কালার বসাতে চাই তাহলে এই সার্কেল শেপে যাব সলিড কালার দিব দেন আপনি এখান থেকে একটা কালার সিলেক্ট করেন ধরেন হোয়াইট কালার সিলেক্ট করলাম তো হোয়াইট কালারের লেয়ারটাকে যদি আমি এটা নিচে নিয়ে আসি তাহলে ইমেজটা উপরে বসে গেল তো এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারেন এখানে ঝামেলা একটাই যে ওভারলে যেহেতু আমরা ইউজ করি যদিও আমরা এই চুলগুলো ডিটেক্ট করতে পারি কিন্তু এই জায়গাটা একটা ঘোলা একটা ভাব চলে আসে হ্যাঁ আমি যদি এখানে হোয়াইটের বদলে অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বসাই দেখবেন চুলে যে একটু ঘোলা টাইপের এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে ভিজিবল মানে আমি অন্য কালার দেখাইলেই বুঝতাম তার এই লেয়ারটা ডিলিট করে দেই মানে ব্ল্যাক এই যে দেখেন দেখছেন এগুলা ঘোলা দেখা যাচ্ছে কারণ আমরা এগুলাকে টান দিয়ে দিয়ে এখানে বসানো তো এটা কিছু করার নাই আপনি ম্যাক্সিমাম যতটা নেওয়া সম্ভব নিবেন 
তো ওভারলে ছাড়া এটা আর কোনো অপশন নাই হ্যাঁ তো এগুলা হচ্ছে একটু স্পেশাল কেস যেটা করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু ম্যাক্সিমাম আপনি নিতে পারবেন ওভারলে দিয়ে যতটা সম্ভব ওভাবে নেবেন আর একটা সলিড হোয়াইট কালার ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করবেন তাহলে আর এই জিনিসটা বুঝে যাবে না এটা বুঝছেন पानी दीब पानी भेतरे माच दीब ठीक तो फार्सर भर पानी दी हम पार्ट तो आगे अपना रिमुव करते हैं तक करते क्यूक सिलेक्शन टुल चारपाशे हाथ मुफ कर लगे मैं जेखान स्टार्ट कर शेष कर पानी बसा आगे चेन्ज करते बड़ करते समस्या की समस्या जेपी जी इमेज पी एन जी बनानग्राउंड रिमुव करते हैं कमाई पानी बाहर तो रिमुव करते रिमुव कर ब्राश दिए रिमुव करते हैं तो मन रखें ब्राश जो यूज करी क्यूक सिलेक्शन टुल और क्लोन स्टैम टुल बदे ब्राश बा इरेजार जो यूज करी एटार जो एक मैं फटोशपे तो सब किस निजस्व एक लेयार क्रिएट कर फेले अटोमेटिक क्योंकि ब्राश बा इरेजार को लेयार क्रिएट करते 
এটা হচ্ছে আপনি যে লেয়ারের উপরে এটাকে রাব করবেন সেই লেয়ারের উপরে এটা কাজ করবে তো আমাদের ওদের জন্য একটা নিজের থেকে লেয়ার নিয়ে নিতে হয় যেহেতু ওরা নিজেরা লেয়ার বানাতে পারে না এজন্য আমাদের একটা লেয়ার অ্যাটাচ করে দিতে হয় তো আমরা কি করব এই এখানে এফএক্স এফএক্স লেখার পাশে যে অপশনটা এই অপশনটাতে ক্লিক করব অ্যাড লেয়ার মাস্ক এটাকে লেয়ার মাস্ক বলে তাহলে দেখেন আজ আমার পানির পাশে লেয়ার মাস্ক চলে আসলো অ্যাটাচ হয়ে গেল এটা আপনি ব্ল্যাক কালার দিবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি যে রিমুভ করতেছেন এখানে ব্ল্যাক স্পট উঠবে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এই জন্য হোয়াইট কালার না দিয়ে ব্ল্যাক থাকবে ঠিক আছে দেন আপনি ব্রাশও নিতে পারেন ইরেজারও নিতে পারবেন আমি ইরেজার নিচ্ছি নিয়ে জাস্ট এই জায়গাটা রিমুভ আমি যে এই জায়গাগুলো মুছতেছি এটার স্পট কিন্তু ওই লেয়ারের উপর পড়ে এই যে দেখেন ওই লেয়ারের উপর পড়ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা মাল্টিপ্লাই করলাম যে এজন্য হ্যাঁ মাল্টিপ্লাই করাতে চলে আসছে ইন্টারসেক করাতে আর আমরা তো আর্ট বোর্ডটাকে এক্সটেন্ড করছি অ্যাকচুয়ালি তো আর্ট বোর্ডটা অতটুকু না এতটুকু তো উপরটা আর কি রয়ে গেছে এটা কিছু করার নাই এটা থাকবে বা আরেকটা জিনিস করতে পারেন टुल निल ব্রাশটাকে আরো ছোট করি কন্ট্রোল জে দিয়ে লেয়ারটাকে নিয়ে আসবো কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করবেন শিফট অ্যান্ড অল্টার ধরে এটাকে বড় করতে পারেন ट्रांसफर्मे ग फाइले जाबीजी इच्छा दिए बारोश दिए 
সেভ করে ফেলবেন এই যে এখানে সেভ দিলেই সেভ হয়ে যাবে আমি আর সেভ করতেছি না এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা এইখানে আমরা ওর লিপস এর কালারটা চেঞ্জ করব হ্যাঁ এখানে একটা অন্য একটা কালার অ্যাপ্লাই করব কারণ আগে আমরা এই লেয়ারটাকে একটা কপি করে নিই যেন আপনারা বিফোর অ্যান্ড আফটার কম্পেয়ার করতে পারেন তাহলে এই এটা যেহেতু লক লক অবস্থায় তো কিছু করতে পারবেন না আনলক করে নেন করে কন্ট্রোল যে দিয়ে এই লেয়ারটাকে একটা কপি করে নিলাম তো আমার কপি লেয়ারটা আই অফ করে দিই কপি লেয়ারটা অফ থাকলো আমার জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটাও রয়ে গেল আচ্ছা যেটা বললাম যে ব্রাশ আর ইরেজার কখনো নিজের থেকে কোনো লেয়ার ফর্ম করতে পারে না তো এই জন্য আমাদের একটা লেয়ার নিতে হবে যেহেতু আমরা আলটিমেটলি কি করতেছি ওর লিপসের উপর একটা ব্রাশ দিয়ে রাফ করব তো আমরা এই ডিলিটের পাশে যে অপশানটা এটা হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ লেয়ার এই ক্রিয়েট নিউ লেয়ার দিয়ে দেখেন একটা এমটি লেয়ার ফর্ম হয়ে গেছে তো আমরা ব্রাশের যে ছাপটা পড়বে সেই ছাপটা পড়বে হচ্ছে এই লেয়ারের উপর এখন আমরা ব্রাশ নেই ব্রাশ হচ্ছে এই যে আইড্রপারের ঠিক নিচেরটা আর এখানে আপনি একটা কালার নিয়ে নেন ধরেন আমরা রেড টাইপের একটা কালার নিই ব্রাশের সাইজ আর একটু ছোট হবে কিবোর্ড ইউজ করে কি হয় করে আমি যাই না আমি তো এখানে ক্লিক করে ইয়া করি এই যে এখান থেকে এখানে ক্লিক করলে জুম হবে আবার অল্টারে ক্লিক করে ছোট করা যায় যে একবার ক্লিক করলে জুম হচ্ছে অল্টারে ক্লিক করলে মাইনাস সাইন তো এখন ক্লিক করলে ছোট হবে ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটারে এভাবেই করছে আমি কিবোর্ডের শর্টকাট আমার জানা নাই আচ্ছা এখান থেকে হয়ে করে আমার এভাবে নেওয়াটা ভালো হয় না আপনারা আর একটু সুন্দর করে করবেন আর কি মাল্টিপ্লাই করে দিবো 
তো মাল্টিপ্লাই করলে এখন তাও একটু লিফ্ট এর শেপটা আসছে এটাকে আরেকটু রিয়েল বানানোর জন্য আমরা যেটা করতে পারি এটাকে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশন এই অপশনে যাব ব্লেন্ডিং অপশনে গিয়ে কিছুই করতে হবে না খালি এই আন্ডারলাইন লেয়ার এই আন্ডারলাইন লেয়ারটাকে একটু বাম দিকে নেবেন অল্প অল্প করে একটা টাইমে দেখবেন এরকম একটা ডট ডট পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যখনই দেখবেন ডট ডট পড়বে তখন থেমে যাবেন থেমে অল্টারে ক্লিক করে এখানে একবার ক্লিক করবেন একবার ক্লিক করলে দেখেন এই বারটা কিন্তু দুই ভাগ হয়ে গেছে তাহলে যে কোনো একটা পার্টকে নিয়ে আর একটু এক্সটেন্ড করেন এখন দেখেন একটা গ্লসি ভাব চলে আসছে এখন আর একটু রিয়েল মনে হচ্ছে যদি আমার এই উপরে শেপটা নেওয়া হয়তো সুন্দর হয় নাই আরো সুন্দর করে করা যেত তো এখন আমি যদি প্রথমে যে লেয়ারটা কপি করে রাখছি এটাকে যদি এখন অন করি তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে বিফোর এটা হচ্ছে আফটার তো এইভাবে অনেক কসমেটিক্স কোম্পানির এরকম একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার ইউজ করে করে করা হয় এটা বুঝতে পারছেন সবাই তো এটাই ছিল আজকের ক্লাস নেক্সট ক্লাসে আরেকটু বাকি আছে ওইগুলো নেক্সট ক্লাসে দেখানো হবে